హలో అండి ఈ వీడియోలో డిప్లొమా థర్డ్ సెమిస్టర్ ఈసీ వాళ్ళకండి డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్ సబ్జెక్ట్ నుండి ఫోర్ బిట్ డయోడ్ రోమ్ గురించి చూద్దాం మనకి రోమ్ అంటే ఏంటో తెలుసు ఏంటండి రోమ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ కదా ఆ రోమ్ నే మనం ఏమంటాము నాన్ వాల్టైల్ మెమరీ అంటాము అలానే పర్మనెంట్ మెమరీ అనుకోవడం అంటాం ఓకే ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే దేని గురించి ఫోర్ బిట్ డయోడ్ రోమ్ ఆల్రెడీ మనకి నేమ్లోనే ఉంది ఏమని ఫోర్ బిట్స్ ఉంటాయి డయోడ్స్ ఉంటాయి ఆ టాపిక్లో ఏముంటాయి ఫోర్ బిట్స్ ఉంటాయి అలానే డయోడ్స్ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ మనం ఒక సర్క్యూట్ తీసుకున్నాం చూడండి ఏం సర్క్యూట్ తీసుకున్నాము త్రీ టు ఎయిట్ డికోడర్ ఓకే త్రీ టు ఎయిట్ డికోడర్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేసాం దీన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే త్రీ టు ఎయిట్ డికోడర్ సర్క్యూట్ ఫర్ యాక్టివేటింగ్ ఏ డయోడ్ రోమ్ ఇక్కడ ఉన్న ఈ డయోడ్ రోమ్ అనేది యాక్టివేట్ అవ్వాలి అంటే దేని ద్వారా యాక్టివేట్ అవుతుంది త్రీ టు ఎయిట్ డికోడర్ ద్వారా యాక్టివేట్ అవుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ ఒకసారి ఇది మీకు ఫోర్ బిట్ డయోడ్ రోమ్ సర్క్యూట్ ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది స్టేట్ బోర్డు వాళ్ళు ఇచ్చిన మెటీరియల్లోని సర్క్యూట్ అలానే ట్రూత్ టేబుల్ అండి ఓకే ఇంకా ఏది కాదు ఇది అందరి దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి అందరికీ మళ్ళీ మేము వేరే దగ్గర నోట్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అక్కడ మీకున్న మెటీరియల్లోని సర్క్యూట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ చూసుకోండి ఇవి ఏ నాట్ ఏ వన్ ఏ టూ అంటే అడ్రస్లు కదా త్రీ టు ఎయిట్ డికోడర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి త్రీ ఇన్పుట్స్ ఉండాలి ఎయిట్ అవుట్పుట్స్ అంటే త్రీ ఇన్పుట్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ టూ పవర్ ఎన్ వేయాలి అంటే టూ పవర్ త్రీ అంటే ఎయిట్ అవుట్పుట్స్ అవుతాయి ఓకే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ హారిజాంటల్గా ఉన్నాయి చూసారా వాటిని ఏమంటాము రోస్ అంటాము ఇలా వర్టికల్గా ఉండే వాటిని ఏమంటాము కాలమ్స్ అంటాం హారిజాంటల్గా ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయండి క్యూ నాట్ నుంచి క్యూ సెవెన్ ఉన్నాయి అంటే మొత్తం ఎన్ని రోస్ ఉన్నట్టు ఎయిట్ రోస్ ఉన్నట్టు ఓకే ఈచ్ హారిజాంటల్ రో ఈజ్ ఏ మెమరీ లొకేషన్ ప్రతి ఒక్క హారిజాంటల్ రోని కూడా ఏమంటాం మనం మెమరీ లొకేషన్ అంటాం అంటే ఎన్ని మెమరీ లొకేషన్స్ ఉన్నట్టు ఎయిట్ మెమరీ లొకేషన్స్ ఉన్నట్టు ఓకే సర్క్యూట్ ఎన్ని మెమరీ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి ఎయిట్ మెమరీ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి అలానే ఇక్కడ డి నాట్ డి వన్ డి టూ డి త్రీ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ కూడా డేటా అవుట్పుట్స్ ఓకే ఎన్ని డేటా అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ డేటా అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి అందుకే ఫోర్ బిట్ డయోడ్ రామ్ అన్న ఓకే ఎయిట్ ఏమో మెమరీ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఏమో డేటా అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ డయోడ్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ డయోడ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డయోడ్ ఉంది డయోడ్ ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే దెర్ ఈజ్ ఏ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఓకే ఇక్కడ మనకి డయోడ్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి రోస్కి అలానే అక్కడ ఉన్న కాలంకి కనెక్షన్ అనేది ఉంది అని మీనింగ్ అలానే వీటి యొక్క పొజిషన్స్ ఉన్నాయి కదా అంటే ఈ డయోడ్ని ఇక్కడే ఎందుకు ప్లేస్ చేసాము ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు కదా ఓకే బట్ ఇక్కడే ఎందుకు ప్లేస్ చేసామంటే దట్ పొజిషన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ బై ద డెవలపర్ ఇది మనం చేసింది ఏం కాదు ఈ సర్క్యూట్ని ఎవరైతే డెవలప్ చేశారో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా వాళ్లే వీటి యొక్క డయోడ్స్ యొక్క పొజిషన్ని ఫిక్స్ చేస్తారు కొన్ని కొంతమంది ఇదే డయోడ్ని ఇక్కడ పెట్టారు అనుకోండి దాన్ని బట్టి మనం ట్రూత్ టేబుల్ వేస్తాం మనం ఏం చేయగలం అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసిన ఈ సర్క్యూట్కి మనం ట్రూత్ టేబుల్ రాయగలం కానీ ఇది మనం ఈ డయోడ్స్ని మనం ఓన్గా ప్లేస్ చేయలేమండి ఎవరైతే దాన్ని ఇది డిజైన్ చేశారో వాళ్లే ఆ డయోడ్స్ యొక్క పొజిషన్ని ప్లేస్ చేస్తారు ఓకే దట్ హూస్ పొజిషన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ బై ద డెవలపర్ అంటే ఆ డయోడ్ పొజిషన్ని డెవలపరే ఫిక్స్ చేస్తారనమాట ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డయోడ్ ఉంది ఇక్కడ డయోడ్ ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద రోస్ అండ్ కాలమ్స్ రోస్ కిను అలాంటి ఈ రోకి ఈ కాలంకి కనెక్షన్ అనేది ఉంది అలానే డయోడ్ ఉంది అంటే అక్కడ వన్ బిట్ అనేది స్టోర్ అయినట్టు మీనింగ్ ఓకే ఇక్కడ డయోడ్ ఉంది అంటే ఈ రోకి అలానే ఈ కాలంకి కనెక్షన్ ఉన్నట్టు అలానే అక్కడ వన్ బిట్ అనేది స్టోర్ అయింది ఇక్కడ చూసుకోండి ఇక్కడ ఏ డయోడు లేదు అంటే దట్ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ నో కనెక్షన్ బిట్వీన్ దిస్ రో అండ్ దిస్ కాలం ఓకే ఇక్కడ డయోడ్ లేదు అంటే మనకి ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ రోకి అలానే కాలంకి కనెక్షన్ లేదు అలానే ఇక్కడ ఎంత బిట్ స్టోర్ అవుతుంది అంటే జీరో బిట్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది డయోడ్ ఉంది అంటే వన్ బిట్ అనేది స్టోర్ అయినట్టు డయోడ్ లేదు అంటే జీరో బిట్ అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఇది మీకు ఈ సర్క్యూట్కి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ అంటే ఈ సర్క్యూట్లో సేమేమి ఉన్నాయి అవి ఎలా కనెక్ట్ చేశారు ఏంటి అని అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ నుంచి ట్రూత్
ఈ క్యూనాట్ రోలో ఎన్ని డయోడ్స్ ఉన్నాయి వన్ డయోడే ఉంది ఓకే ఈ క్యూనాట్ రోలో ఎన్ని డయోడ్స్ ఉన్నాయి వన్ డయోడే ఉంది ఓకే ఆ వన్ డయోడ్ ఉంది అంటే ఈ రో ఆఫ్ ద డికోడర్ విల్ బి హై ఏ రో క్యూనాట్ రో ఇక్కడ డయోడ్ ఉంది కాబట్టి ఈ రో ఏమవుతుంది హై అవుతుంది ఓకే క్యూనాట్ ఆఫ్ ద క్యూనాట్ రో ఆఫ్ ద డికోడర్ విల్ బి హై అలానే ఈ డయోడ్ ఇక్కడ కనెక్ట్ అయి ఉంది కాబట్టి ఈ కరస్పాండింగ్ కాలం కూడా హై అవుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ డయోడ్ ఉందంటే కరస్పాండింగ్ రో హై అవుతుంది అలానే కరస్పాండింగ్ కాలం కూడా హై అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు హై అంటే ఈ పొజిషన్ అనేది వన్ అవుతుంది రిమైనింగ్ డయోడ్స్ అన్నీ కూడా హాఫ్ పొజిషన్లోనే ఉంటాయి ఎందుకు హాఫ్ పొజిషన్లో ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ మనం ఏమన్నా మనం కన్సిడర్ చేసిన అడ్రస్ ఏంటి ఓన్లీ జీరో 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 మాత్రమే అంటే త్రిబుల్ జీరో అని కన్సిడర్ చేసాం అంటే ఈ ఒక్క అడ్రస్ ఎక్కడ ఉందో ఆ ఒక్క అక్కడ ఉన్న డయోడ్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డయోడ్ ఉందన్నాము ఈ కాలం కూడా హై అన్నాము అంటే వాల్యూ వన్ అవుతుంది అని చెప్పాం కదా అంటే ఏంటి ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి కదా డయోడ్స్ అని అంటే బట్ అడ్రస్లు ఇవి కాదు మనం కన్సిడర్ చేసిన అడ్రస్ ఏంటి ఓన్లీ జీరో జీరో అడ్రస్ కన్సిడర్ చేసాం కాబట్టి ఆ కరస్పాండింగ్ రోని అలానే ఆ కరస్పాండింగ్ కాలంని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం ఈ కరస్పాండింగ్ రో అనేది హై అవుతుంది అలాగనే కరస్పాండింగ్ కాలం కూడా హై అవుతుంది రిమైనింగ్ డయోడ్స్ అన్నీ కూడా హాఫ్ పొజిషన్లో ఉంటాయి ఓకే రిమైనింగ్ డయోడ్స్ అన్నీ ఎలా ఉంటాయి హాఫ్ పొజిషన్లో ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది ఇది ఒక్కటే హై కాబట్టి ఈ వన్ అవుతుంది రిమైనింగ్ జీరోస్ అవుతాయి అంటే జీరో వన్ జీరో జీరో అవుతుంది అర్థమైందా అండి అదే ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి జీరో వన్ జీరో జీరో ఇప్పుడు ఈ డేటా అవుట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డేటా అవుట్ అనేది ఎక్కడ ఏ మెమరీ లొకేషన్లో స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఇవి క్యూనాట్ అనే మెమరీ లొకేషన్లో స్టోర్ అవుతుంది ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా ఇవన్నీ కూడా మెమరీ లొకేషన్స్ అని ఇక్కడ ఈ జీరో వన్ జీరో జీరో అనేది ఏ మెమరీ లొకేషన్లో స్టోర్ అవుతుంది అంటే క్యూనాట్ అనే మెమరీ లోకేషన్లో స్టోర్ అవుతుంది ఎందుకు క్యూనాట్లోనే స్టోర్ అవుతుంది అంటే జీరో జీరో అడ్రస్ కరస్పాండింగ్ ఏ మెమరీ లొకేషన్ ఉంది క్యూనాటే కదా అందుకే ఈ డేటా అవుట్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే క్యూనాట్ అనే మెమరీ లొకేషన్లో స్టోర్ అవుతుంది ఓకే అలానే సెకండ్ కండిషన్ చూద్దాం సెకండ్ అడ్రస్ ఏముంది జీరో జీరో వన్ ఉంది ఇక్కడ మీకు ట్రూత్ టేబుల్ కూడా కనిపిస్తుంది చూడండి జీరో జీరో వన్ ఇక్కడ జీరో జీరో వన్ కన్సిడర్ చేస్తే దాని కరస్పాండింగ్ రో ఏంటి క్యూ వన్ అంటే క్యూ వన్ అనేది హై అవుతుంది ఓకే క్యూ నాట్ రో ఆఫ్ ద డికోడర్ ఈజ్ హై ఇక్కడ కూడా ఎన్ని డయోడ్స్ ఉన్నాయి ఈ రోలో వన్ డయోడే ఉంది ఓకే ఈ డయోడ్స్ ఎన్ని ఈ రోలో ఎన్ని డయోడ్స్ ఉన్నాయండి వన్ డయోడే ఉంది ఓకే అంటే క్యూ వన్ అనే రో హై అవుతుంది అలానే దాని కరస్పాండింగ్ కాలం ఏదైతే ఉందో ఆ కాలం కూడా హై అవుతుంది రిమైనింగ్ డయోడ్స్ అన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయి హాఫ్ పొజిషన్లో ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం కన్సిడర్ చేసింది మా అడ్రస్ ఓన్లీ జీరో జీరో వన్ ఆ జీరో జీరో వన్ ఉన్న అడ్రస్ ఉన్న రోని కాలంని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ ఒక్క డయోడ్ అనేది ఆన్ అవుతున్నట్టు ఆన్ అవుతుందంటే వన్ బిట్ అనేది స్టోర్ అవుతున్నట్టు రిమైనింగ్ అన్ని అన్ని డయోడ్స్ కూడా ఎలా ఉన్నట్టు హాఫ్ పొజిషన్లో ఉన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు ఈ కరస్పాండింగ్ కాలం ఏముంది డీ టూ అంటే డీ టూ దగ్గర వన్ వస్తాయి రిమైనింగ్ అన్ని ఏమొస్తాయి జీరోస్ వస్తాయి ఇక్కడ అవే ఉన్నాయి చూడండి జీరో జీరో వన్ జీరో ఓకే డీ టూ దగ్గర వన్ వస్తుంది రిమైనింగ్ అన్ని జీరోస్ ఇవన్నీ డేటా అవుట్స్ అన్నాం కదా ఈ డేటా అవుట్స్ అనేవి ఏ లొకేషన్లో స్టోర్ అవుతాయి అని చెప్పాను క్యూ వన్ అనే మెమరీ లొకేషన్లో స్టోర్ అవుతాయి ఎందుకంటే జీరో జీరో వన్ అనేది ఏ లొకేషన్లో ఉంది క్యూ వన్ అనే మెమరీ లొకేషన్ ఉంది కాబట్టి ఈ డేటా అవుట్ అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది క్యూ వన్ అనే మెమరీ లొకేషన్లో స్టోర్ అవుతుంది ఓకే అలానే లాస్ట్ సేమ్ రిమైనింగ్ అంతా సేమ్ ప్రొసీజరే లాస్ట్ కండిషన్ చూద్దాం ఇక్కడ ఏమున్నాయి వన్ 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 ఉంది ఓకే ఈ కరస్పాండింగ్ రో ఏంటి క్యూ సెవెన్ బట్ ఈ క్యూ సెవెన్ దగ్గర ఎన్ని డయోడ్స్ ఉన్నాయి టూ డయోడ్స్ ఉన్నాయి ఓకే అంటే ఈ కరస్పాండింగ్ రో ఇది హై అవుతుంది అలానే కరస్పాండింగ్ కాలమ్స్ ఏమున్నాయి డి నాట్ ఉంది అలానే డి టూ ఉంది అంటే ఇవి కూడా హై అవుతాయిగా డి నాట్ కాలం హై అవుతుంది అలానే డి టూ కాలం కూడా హై అవుతుంది రిమైనింగ్ టయోడ్స్ అన్నీ కూడా హాఫ్ పొజిషన్లో ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ రెండు హై అవుతున్నాయి అన్నామంటే ఏమవ్వాలి ఇప్పుడు డి వన్ డి నాట్ దగ్గర వన్ రావాలి డి టూ దగ్గర వన్ రావాలి రిమైనింగ్ ఏమవ్వాలి జీరోస్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఈ డేటా అవుట్స్ అనేవి ఏ లొకేషన్లో స్టోర్ చేస్తాము క్యూ సెవెన్ అనే మెమరీ లొకేష
ఈ మ్యాటరే మీకు ఇక్కడ ఉంది ఓకే ఈజీగానే అర్థమవుతుంది చూసుకోండి బట్ మీకు టెన్ మార్క్స్ అడిగితే మరి ఎక్కడైతే మీకు ఏంటంటే టూ కండిషన్సే ఇచ్చాడు ఒకటేమో జీరో జీరో అడ్రస్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అలానే లాస్ట్ కండిషన్ వన్ వన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అని ఇచ్చారు సేమ్ ప్రొసీజర్ సేమ్ సెంటెన్స్లు ఉంటాయి కాబట్టి టెన్ మార్క్స్ కంటే కొంచెం నీట్గా కనిపించాలి కదా మ్యాక్సిమమ్ టూ అంటే మీరు రిప్రజెంట్ చేసేదాన్ని బట్టి నీట్గా వేయాలి సర్క్యూటు అలానే ట్రూత్ టేబుల్ కూడా నీట్గా వేసిన తర్వాత రాయగలిగిన వాళ్ళు ఈ టూ రాయండి సేమ్ మ్యాటర్ కాబట్టి ఇంకొక కండిషన్ కూడా యాడ్ చేస్తే ఇంకా బెటర్ అంటే మధ్యలో ఏదన్నా ఇది స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ ఇచ్చారు మీ బుక్లో మధ్యలో ఇంకేదన్నా ఒక కండిషన్ తీసుకుని ఆ కండిషన్ బట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఓకే అర్థమైందా అండి అర్థమైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్